Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology. Today we are going to discuss chapter number 19 from Guyton, which is a very important chapter talking about role of kidneys in long term control of arterial pressure and hypertension. So that's what and the integration of uh, how the renal functions integrate with the arterial pressure yeah, blood pressure regulation. So that's going to be an extremely important topic because up to the time we talked about blood pressure regulation ki, we uh, obviously different modalities discussed in previous chapters in which we have seen that the autonomic nervous system was the key player, the sympathetic and the parasympathetic drive for rapid control of here we will talk about long term control of blood pressure ki. and this chapter is actually in reverse order mein start so let me go to the last heading first because uh, that's the only way the chapter is going to make sense to you so we will discuss reverse order mein discuss karenge. last heading pehle then second last section is chapter ka karenge, and then we'll go to the uh, uh, the one which is at the outset jo sabse shuru mein theek hai aur uska reason ye hai dekhen physiology aur aise jo detailed conceptual subjects hote hain usme important baat yahi hai ki aapko trick aani chahiye chapter ka approach kaise karna hai kyunki start se padhna shuru karte hain then students lose track mushkil hoti hai unko aur fir beech mein wo chhod dete hain chapter ko so that is the heading which we have to cover first summary of the integrated system to इस हेडिंग में बेसिकली मुझे आपको यह बताना है कि पूरा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म है वो एक्चुअली किस तरह आपकी बॉडी उसको हैंडल करती है सो दैट इज द डायग्राम दैट वी हैव टू डिस्कस और फिर टेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसको सो दैट्स अ वेरी गुड डायग्राम शोइंग कि व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ योर बॉडी व्हिच यू नो कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन ब्लड प्रेशर और यहां पे आप देख रहे हैं कि दिस इज अ वेरी बिजी ग्राफ विद मल्टीपल लाइंस एंड डिफरेंट कलर्स बट इफ यू स्टार्ट रीडिंग देम दे विल मेक सेंस टू यू सो कीमो रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल बैरो रिसेप्टर्स stress relaxation cns ischemic response capillary fluid shift ye sari wo cheeze hain jo humne uh, is vascular physiology unit 4 ke pichli videos mein cover kar rakhi hain so we have already talked about ke baroreceptors kaise kaam karte hain chemo receptors kaise kaam karte hain stress relaxation kya cheez hai cns mein agar ischemia ho to body kaise respond karti hai that is something that we have all discussed this diagram tells you further about it ke what out of all these mechanisms are the mechanisms which are for rapid control which are initiated within seconds of the insult Achha, insult can be anything insult can be uh, obviously decrease in blood pressure that's an insult to the circulatory system or vice versa increase in blood pressure that is also an insult to the circulatory system so whenever there is deviation from the normal blood pressure for example these systems will uh, perform their role so within seconds of any insult ya blood pressure bad jaye ya blood pressure kam ho jaye to uske seconds mein jo uh, systems activate hote hain body ke these are the baroreceptor chemoreceptors and the autonomic nervous system basically so that is activated within seconds and then within minutes after some time if the insult persists blood pressure bada hai to bada hi hua hai abhi tak agar initial responses se wo control nahi hua yani agar blood pressure bad gaya hai suddenly ya kisi ne uh, for example bahut uh, zyada blood infuse kar diya hai ya intravenous saline infuse kar diya so if there is a lot of liquid suddenly in the vascular system blood pressure immediately bad jayega aur jab blood pressure badhega to within seconds of that rise in the blood pressure the autonomic nervous system will respond via chemoreceptor and baroreceptor receptor and it will try to bring the blood pressure back to normal ye decrease hoga lekin agar it is not uh, you know brought back to the normal level then after these systems have been initiated phir agle systems apna role play karte hain which are uh, probably stress relaxation capillary fluid shift and these things and after hours and days uh, are these systems which come into play you see the renal uh, blood volume pressure control systems and the aldosterone renin aldosterone and justin uh, ye hum aaj discuss karenge renin angiotensin aldosterone system ras jisko hum brief ya abbreviate karte hain so the point is that this particular diagram tells you ke rapid measures kya hain uh, autonomic nervous system obviously per minutes or hours mein kya hai and then days so minutes uh, may be yahan tak agar hum isko divide kare so seconds and minutes these are the systems which perform their role to control the blood pressure but if we talk about long term system which is hours and days then it is the kidney so kidney comes into play uh, when we talk about long term regulation of blood pressure so that is the important message through this diagram and this very nicely summarizes the whole concept of control of blood pressure the 
the blood pressure is controlled by various mechanism if somebody ask you blood pressure kaun kaun se system se control hota hai so there are so many seven to eight systems chemo receptor baro receptor stress relaxation ye sab hum kar chuke hain these are the early responders long term control kis cheez se hota hai via the kidney by the volume pressure system abhi hum discuss karenge is chapter mein and then aldosterone so basically aaj ke chapter mein hum ye wala part discuss karna hai ki what is the role of kidney that's the name of the chapter theek hai ab isko pad lete hain so maine aapse kaha ki we are going to study the chapter backwards pehle hum uh, last part pad rahe hain which is the summary it is clear that arterial pressure is regulated not by a single pressure controlling system but instead by several intercalated systems several interrelated systems for example when a person bleeds so severely jab bleed karega to insult kya hogi low blood pressure because if the person is bleeding profusely the blood pressure will go down and uh, uh, therefore a person bleeding severely the pressure falls suddenly two problems confront the pressure control system number one is the survival immediately ab is bande ki figure kya hai system ko ki blood pressure down ho gaya hai blood pressure should be brought to a level jahan uska survival maintain so that is number one worry pehli pareshani ye hai ki the arterial system must be rapidly returned to high enough level so that the person can live through the acute episode now this is the beautiful you and you start bleeding profusely aapka uh, well god forbid koi accident ho gaya Hai and you are bleeding profusely and the blood pressure is going down now the first response your body will be worrying about is to bring back the blood pressure to such a level ki aap zinda bach jaye so survival is the main problem now and then once the survival is achieved the second thing is to return the blood volume and the arterial pressure to their normal level so the circulatory system is functioning normally so ye jo pura diagram discuss kiya hai ye dekhe aapke body ka zabardast system hai ki initially रैपिड मैकेनिजम्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं ताकि आपका सर्वाइवल गारंटी किया जा सके सो द अटोनोमिक नर्वस सिस्टम वर्क इन एवरीथिंग एंड देन किडनीज हैव लॉन्ग टर्म कंट्रोल ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यूज पे ला सकें बट द फर्स्ट रिस्पांस इज दैट ऑफ द सर्वाइवल सो इट हैज टू बी अ क्विक रिस्पॉन्स एंड वेन वी से इट हैज टू बी अ क्विक रिस्पॉन्स इट इज यूजली अचीव बाय द अटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओके हमने चैप्टर एटीन में यह सब डिस्कस किया था डिटेल में कि हाउ द अटोनोमिक नर्वस सिस्टम ब्रिंग बैक द आर्टीरियल प्रेशर टू द नॉर्मल इफ इट इज डेवी Now this particular figure, figure 1916, जो हमने already discuss कर ली है, shows the appropriate, immediate, and long-term mechanisms which control the blood pressure. These mechanisms can be divided into three groups: those which act very rapidly, those that respond over an intermediate time period, which means minutes. Then there are those which provide long-term control, which means hours and days and months. So immediate, intermediate, and long-term. Okay. Arterial pressure control mechanisms that act within seconds or minutes. ये हमको पता है these are the बैरो receptor, these are the chemo receptors, the basically autonomic nervous system which immediately works. Uh, you know to bring back uh, the blood pressure to the normal range so that the survival is maintained after any acutely fall in pressure as might be caused by severe hemorrhage agar kisi ka accident hota hai hemorrhage hota hai there is acute fall in blood pressure the nervous mechanisms combine to cause the following there is constriction of the veins uh, increase sympathetic activity so that there is more transfer to the heart and the heart starts pumping with great capability so that the blood pressure is uh, you know maintained to the normal range अब ये जो सारे इफेक्ट्स हैं दीज आर ऑल वेरी रैपिड बिकॉज दीज आर कंट्रोल्ड बाय द अटोनोमिक नर्वस सिस्टम व्हिच फायर्स वेरी वेरी रैपिडली सो दैट्स द अर्जेंट मैकेनिज्म और देखें ऐसे ही होता है कि जब आपकी कोई इमरजेंसी होती है तो उस वक्त आप यू नो वो मैकेनिज्म्स यूज करते हैं व्हिच आर अर्जेंट इन नेचर वी आर रैपिड इन नेचर व्हेन द प्रेशर अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया था व्हेन द प्रेशर गोज डाउन सो इफ द प्रेशर गोज डाउन दीज मैकेनिज्म्स कम इनटू प्ले व्हेन द प्रेशर सडनली राइजेस टू हाई opposite things happen there is inhibition for example of the sympathetic activity so that the blood pressure goes down the point is ke uh, agar blood pressure mein koi bhi insult hai uh, increase or decrease there are mechanisms which are activated within seconds and minutes and then there are long term control which is by the kidney okay now the arterial pressure control mechanisms that act after many minutes so that was uh, immediate the baro receptor and these things then after many uh, you know minutes or intermediate type of response include for example the stress relaxation mechanism capillary fluid shift ye sab hum discuss kar chuke hain in the previous chapters and then the long term mechanisms are by the kidney 
so this is uh, this basically is the topic that we have to further discuss in this chapter in great detail okay how uh, do your kidneys they perform their role in maintaining the blood pressure so that is the long term mechanism of uh, you know controlling blood pressure uh, this is what we will discuss today okay so many factors can affect the pressure regulating renal abhi hum padhenge so you will come to know there are basically two mechanisms uh, the second mechanism is the renin angiotensin aldosterone system and the first mechanism is by volume and salt intake so hum reverse order mein ja rahe hain is chapter mein so obviously is chapter mein pehli heading ye di hui hai ye hum last mein padhenge so this is the one that i'm going to discuss next okay so uh, let's move so summary aapki sabki sam समझ में आ गई कि व्हाट इज द पर्पस आई एम टेलिंग यू द समरी फर्स्ट आप परेशान ना हो कि मैं चैप्टर का लास्ट पार्ट सबसे पहले बता रहा हूं द पॉइंट ये था बताने का कि हम इनिशियल मैकेनिज्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टुडेज वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म लेट मैकेनिज्म्स और इसमें दो हैं प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया वन इज द वॉल्यूम एंड द सॉल्ट इनटेक मैकेनिज्म एंड द सेकंड वन इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू डिस्कस नेक्स्ट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम so let's start discussing this the renin angiotensin aldosterone system is also usually abbreviated as ras um and as you can see ras uh, r for renin then angiotensin aldosterone system is pe meri ek alag se video bhi hai uska bhi link main de deta hu wo bhi dekh lijiye ga now this system is a very powerful mechanism for controlling the blood pressure so what you need to basically know ke uh, is pure system ke की कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं और ये सिस्टम किस तरह से काम करता है रेनिन बेसिकली इज अ प्रोटीन एंजाइम व्हिच इज रिलीज बाय द किडनीज व्हेन द आर्टीरियल प्रेशर फॉल्स टू लो सो बेसिकली ये जो सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम इट पर्टिकुलरली हैज इट्स रोल टू परफॉर्म व्हेन द ब्लड प्रेशर फॉल्स बिकॉज जैसे ही ब्लड प्रेशर अभी हम देखेंगे इस पूरे सिस्टम में एज सुन एज देर इज डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर then the renin is released from the kidney and then the whole uh, cascade of events are actually started basically is pure system ke components kya kya hain aur uh, ye iske components bhi hum dekhte bhi hain is flow diagram pe but pehle padh lete hain the first thing that you have to know and remember is the juxta glomerular cells jg cells of the kidney now ye jo jg cells of the kidney hain ye basically kya hain these are modified is smooth muscle cells located in the walls of the afferent arteriole dekhiye kidney ka structure if you remember we have done the renal module to aapko ye yaad honi chahiye nahi to jaake videos dekhiye ke this is the bowman capsule then the proximal convoluted tubule and the structure of the vascular supply is like there is an afferent blood vessel then there is glomerulus tuft of capillaries and then there is efferent blood vessel ab zahir hai ye jo afferent blood vessel hai because it is an arteriole that is an afferent arteriole to iski jo layers hain they will be similar to those of the arteriole structure humne blood vessel ki histology bhi ki hui hai you can watch my video there so one of the very important component of arterioles is the smooth muscle or smooth muscles some of them आर मॉडिफाइड ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हार्ट में हार्ट के जो मसल्स हैं सम ऑफ द मायोसाइट्स इन द हार्ट दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द साइनोइट्रियल नोड सम ऑफ देम आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द प्रोकंजी सिस्टम सो द मॉडिफाइड कार्डियक मसल सेल्स फॉर्म द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट बिल्कुल इसी तरह कुछ स्मूथ मसल्स इन द आफ्रेंड आर्टरी ऑल दे आर मॉडिफाइड एंड दे आर नोन एज जक्सटा ग्लोमेरुलर सेल जी जी सेल्स ठीक है एंड दे आर प्रेजेंट इन द आफ्रेंड आर्टरी ऑल जस्ट प्रोक्सिमल टू द ग्लोमेर so this is a glomeruli this is proximal to the glomeruli multiple factors control and these cells are notorious for secreting renin so if somebody ask you from where renin is released renin is released from the jg cells which are smooth muscle cells modified in the afferent arteriole okay and what are the factors which make uh, these jg cells release renin kya kya stimulus hai renin ke secretion ke the first one is pressure sensitive beta receptors in the jg cells you jo jg cells hain these are like blood pressure detecting mechanisms in your kidney ab sochein aapki ek kidney mein roughly about 1 to 2 million nephrons maujood hain iska matlab ye hai ki 1 to 2 million uh, afferent arterioles honge jiska matlab ye bhi hai ki 1 to 2 million jg cell apparatus honge so you have millions of pressure detecting devices in your kidney so as soon as the blood pressure goes down renin is released so pressure sensitive stuff hai blood pressure is one of the key modulators of release of renin the second thing is decrease sodium chloride delivery to the macula densa which are in the early distal con ab iski arrangement aise hoti hai ki if this is the uh, bowman capsule 
एंड देन दीज आर दी प्रोक्सिमल कॉन्वोलिटी ट्रिब्यूल देन लूप ऑफ हैंडले एंड देन द डिस्टल ये जो डिस्टल कॉन्वोलिटी ट्रिब्यूल है दिस इज वेरी क्लोज टू दी जे जी सेल्स सो इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि डिस्टल कॉन्वोलिटी ट्रिब्यूल की जो भी लिक्विड कॉम्पोजिशन है फिल्ट्रेट की यूरिन की कॉम्पोजिशन है इट कैन बी सेंस्ड बाय द जे जी सेल सो इफ देयर इज डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू द मैक्यूलर डेंसा यहाँ पे मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं ये जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं दीज आर द मॉडिफाइड सेल्स ऑफ द डिस्टल कॉन्वोलिटी ट्रिब्यूल दे कैन बी यू नो दे हैव द कैपेसिटी टू सेंस द सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन एंड देन दिस मैसेज इज देन सेंस्ड बाय द जे जी सेल्स ओके सो अगर सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी यहां तक कम हो रही है वो किन केसेस में कम होगी ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में कम होगी कम फिल्ट्रेशन होगी तो एक तो फ्लूड स्लोली मूव करेगा दूसरा ज्यादा एब्जॉर्बन हो जाएगी अर्ली पार्ट्स में तो लेट पार्ट्स तक सोडियम क्लोराइड कम पहुंचेगा वो कम पहुंचेगा तो इट विल बी सेंस बाय द मैक्यूलर डेंसा सो दिस इज एन स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ रेन हम पढ़ ये रहे कि रेन किन किन चीजों से रिलीज होता है सो वन इज द प्रेशर ड्रॉप इन प्रेशर द अदर वन इज ड्रॉप इन सोडियम क्लोराइड एंड द थर्ड वन इज इंक्रीज सिंपथेरिक सिस्टम एक्टिविटी वेन एवर्स देर इज इंक्रीज सिंपथेरिक सिस्टम एक्टिविटी देन द जे जी सेल्स आर स्टिमुलेटेड एंड दे रिलीज रेन इन सो दीज आर द थ्री प्राइमरी यू नो मेजर स्टिमुलाय फॉर द रिलीज ऑफ रेन इन और रेन इन एक दफा निकल गया तो फिर कहानी रुकेगी नहीं बिकॉज ये जो रेन इन है इट विल एंटर इन द रीनल ब्लड एंड इट विल गो थ्रू आउट द सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करेगा ऑब्वियसली लोकल किडनी में भी ये पहुंचेगा रेन इन बट ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा अच्छा अब जब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा वॉट विल हैपन के यू नो देर इज एनदर प्लाज्मा प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड दिस इज नोन एज एनजीओ टेंसिनोजिन और ये जो एनजीओ टेंसिनोजिन है इट देन रिलीज इज अटेन माइनोसिट पेप्टाइड कॉल एनजीओ टेंसिन वन सो दैट इज द रिएक्शन विच हैपन्स इन द प्लाज्मा विच हैपन्स इन द ब्लड सो इफ देर इज फॉल इन द ब्लड प्रेशर रेन इन इज रिलीज अच्छा या तो फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा या फॉल इन सोडियम क्लोराइड होगा एट मैक्यूलर डेंसा या इंक्रीज सिंपथेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होगी इन तमाम चीजों से रेन इन ज्यादा निकलेगा और रेन इन ज्यादा निकलेगा तो एनजिनो एनजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होगा एनजियोटेंसिनोजिन एनजियोटेंसिन वन में अब ये एनजियोटेंसिन वन फिर कन्वर्ट होता है एनजियोटेंसिन टू में एंड दिस हैपन्स इन लंग्स बेसिकली प्राइमरली ये जो एनजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम है दिस इज प्रेजेंट इन द लंग्स सो यू सी किडनी से मामला रेनिन रिलीज हुआ यहां से रेनिन रिलीज हुआ ब्लड में गया ब्लड में एनजियोटेंसिन वन बना और लंग्स में एनजियोटेंसिन टू बना अब ये जो एनजियोटेंसिन टू है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड व्हिच हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एनजियोटेंसिन टू है ये बॉडी में क्या क्या कुछ यू नो चेंजेस करता है but anyways the renin persists in the blood for 30 to 60 minutes and continues to cause formation of more and more angiotensin 1 which is obviously then converted in the lungs into angiotensin 2 within a few seconds to minutes after the formation of angiotensin 1 angiotensin 2 is formed in the liver by the angiotensin converting enzyme which is present in the lung vessels theek okay? hai Now this angiotensin 2 is now listen ultimate product ye hai is pure renin angiotensin aldosterone system ka jo ras system hai which starts with the, the release of renin ultimate product hai angiotensin 2 now this angiotensin 2 has multiple effects it is a vasoconstrictor it uh, you know asks the kidney to retain salt and water and uh, therefore it tries to increase the blood pressure back to normal this angiotensin 2 is an extremely powerful vasoconstrictor and anything which is a vasoconstrictor you know that uh, एनीथिंग विच कैन कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ये हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया अब ये जो एनजियोटेंसिन टू है इसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है ओनली वन टू टू मिनट्स बिकॉज इट इज दिन डिस्ट्रॉयड बाई दी एनजियोटेंसिन ओके जो ब्लड में मौजूद होता है नाउ एनजियोटेंसिन टू हैज टू प्रिंसिपल इफेक्ट दैट कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर देखें सारी स्टोरी शुरू हुई थी कि जब ब्लड प्रेशर फॉल हुआ था वेन एवर देर वॉज हेमरेज और वट एवर रीजन वेन एवर देर वॉज फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर देन रेन इन वॉज रिलीज एंड देन आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन वी गॉट एनजियोटेंसिन टू 
अब ये एंजियोटेंसिन टू का पर्पस क्या होना चाहिए टू ब्रिंग बैक द ब्लड प्रेशर विच मीन्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सो ब्लड प्रेशर कम होने से जो सारी कहानी शुरू हुई थी वो एंड होगी ब्लड प्रेशर के रेज होने पर अब एंजियोटेंसिन टू ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट इफेक्ट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन इट कॉज इज वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस दैट्स द सिंपल स्टाफ द सेकेंड इफेक्ट विच इज कॉज बाय एंजियोटेंसिन टू is the fact that it increases the arterial pressure is decreased excretion of the salt and water so it tries uh, you know and retain the salt and water so salt and water retention is the second important job of angiotensin 2 aur agar salt and water retention hoga body mein to obviously volume of the body will increase and then the blood pressure will increase and that is what is the job of angiotensin 2 to increase the blood pressure okay now so this system is very important the diagram tells everything you need to know and uh, if you go through this diagram carefully then you are good with the angiotensin uh, renin angiotensin system the initiating point should be very clear uh, and the end product should be very clear the initiating point is the decrease in blood pressure and then the kidney releases renin and then the renin Uh, you know is uh, very important for conversion of angiotensinogen to angiotensin 1 and this happens in blood then this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme and this happens in lung blood in lung vessels ab ek dafa jab angiotensin 2 ban gaya that is the end product of this particular system it can cause vasoconstriction it can cause uh, salt and water retention all these sort of things okay and all these effects of angiotensin 2 uh, tend to increase the blood pressure so the story begins with decreasing in blood pressure and now the blood pressure has been brought back to normal this is what is the कंट्रोल ऑफ यू नो ब्लड प्रेशर बाई किडनीज क्योंकि ये सारा सिस्टम इनिशिएट कहाँ आप कहें ये तो लंग का कंट्रोल है क्योंकि एंजियोटेंसिन टू लंग में बन रहा है भाई लेकिन बात ये है ये सब शुरू कहाँ से हुआ रेन इन कहाँ से निकल रहा है इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जे जी सेल्स विच आर लोकेटेड विद इन द नेफ्रॉन आफ्रन डॉट्रियल्स ठीक है नाउ द रेपिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्टर प्रेशर रिस्पॉन्स टू रेन इन एंजियोटेंसिन सिस्टम अब ऑल दीज हेरिंग्स आर are secondary because now once you have understood what exactly is the mechanism the rest becomes a very easy story now what they are telling here is an experimental um, study jo uh, i think preferably uh, i don't know dogs mein kiye rats mein kiye but the point is they uh, have two groups of animals jisme ek mein renin angiotensin system kaam kar raha hai aur ek mein renin angiotensin system ko block kar diya so it is not working by using antibody for example it has been blocked so if it is blocked what they are trying to tell ki at certain point they induced hemorrhage usme bleed karwaya वो माइस जिनमें रेनिन एनजीओ नॉट माइस आई डोंट नो एनिमल्स के एंड डॉग्स होंगे वैसे ज्यादातर जो ब्लड प्रेशर के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो डॉग्स पे करते हैं सो वो एनिमल्स जिनमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाज वर्किंग उनमें आप देखें ब्लड प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो गया विच मीन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्रॉट इट बैक टू द नॉर्मल लेवल्स नॉट एक्जैक्टली नॉर्मल बट एक्चुअली रेज इट तो उसको बढ़ा तो दिया बिल्कुल नॉर्मल तक नहीं गया लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया दोबारा लेकिन वो एनिमल्स जिनमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम नहीं कर रहा था उनमें देखें ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं है सही से इट इज स्टिल एट वेरी लोअर लेवल सो दिस इज व्हाट ऑल दिस हेरिंग इज टेलिंग यू दैट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर द अर्ली कंट्रोल आफ्टर हेमरेज जब हेमरेज होता है तो उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम प्लेज इट्स रोल तो ऑल दो हम यहाँ पढ़ ही रहे लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर बाय द किडनी इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट टर्म एक्यूट सिस्टम विद इन मिनट्स इट बिकम्स एक्टिवेटेड एंड ट्राइज टू ब्रिंग द ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल ओके ना एंजियोटेंसिन टू कॉज इज रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ये बात हम कर चुके हैं कि एंजियोटेंसिन टू एक्ट डायरेक्टली इन द किडनी टू कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंजियोटेंसिन टू स्टूमलेट दी एडिनल ग्लैंड टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन भी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा सो ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि ज्यादा सॉल्ट इन टू द बॉडी ज्यादा वाटर इन टू द बॉडी और ये दोनों चीजें क्या करेंगी दे विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ओके नो मैकेजम ऑफ डायरेक्ट रीनल इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टू टू कॉज रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंजियोटेंसिन हैज सेवरल डायरेक्ट रीनल इफेक्ट दैट कैन मेक द किडनी रिटेन सॉल्ट एंड वाटर यहाँ तो ये बात हो रही थी कि एल्डोस्ट्रॉन बढ़ाएगा और एल्डोस्ट्रॉन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कराएगा लेकिन एंजियोटेंसिन टू खुद डायरेक्ट भी कुछ कर सकता है फॉर एग्जाम्पल वन मेजर इफेक्ट इज टू कॉन्स्ट्रेट द रीनल आर्ट्रियाल स्पेशली द ग्लोमरूरल ई फ्रेंड आर्ट्रियाल अब जब ई फ्रेंड आर्ट्रियाल यू नो किसी भी वजह से कॉन्स्ट्रेक्ट होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा 
और उसकी वजह से ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर ज़्यादा रिलीज होगा फिल्टर होगा और वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा सो द स्लो फ्लो ऑफ ब्लड रिड्यूज द प्रेशर इन द पेरीट्यूबुलर कैपलरीज दैन बिकॉज देखें सिस्टम ये है कि देर इन आफरेंट आर्ट्रियल दैन ग्लो मैरोस एंड दैन ई फ्रेंड आर्ट्रियल और ये जो ई फ्रेंड आर्ट्रियल हैं ये फीड करती हैं पेरी ट्यूबुलर कैपलरी नेटवर्क में सो द पॉइंट इज कि इफ़ यू ब्लॉक द ई फ्रेंड वेसल पेरी ट्यूबुलर कैपलरी नेटवर्क में ब्लड नहीं होगा स्लो ब्लड एंट्री होगी जिसकी वजह से नेफ्रॉन के पास ज़्यादा टाइम होगा सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब करने का सो दैर इज जस्ट बाई सिंपली कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ई फ्रेंड आर्ट्रियल देर इज मोर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड टेंशन टू ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट एक्शन ऑन द ट्यूबुलर सेल्स टू इंक्रीज द ट्यूबुलर एब्जॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वाटर ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी द कम्बाइंड इफेक्ट इज टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर Okay, now angiotensin two increases kidney salt and water retention also by stimulating aldosterone. ये बात मैंने already यहाँ आपको बता दी है, यहाँ इसकी details दी हैं. Aldosterone का level बढ़ाने का मतलब ये है salt and water retention capacity बढ़ा दी. Okay, now role of renin angiotensin system in maintaining a normal arterial pressure despite large variations in salt intake. अभी मैं जब आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इस हेडिंग के बाद पढ़ाऊंगा विच टॉक्स अबाउट कि अगर हम सॉल्ट ज़्यादा यूज़ कर लें या वॉल्यूम किसी भी वजह से बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो किस तरह ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं यहाँ बात हो रही है कि जो रन इन एंजोटेंसिट देखो इसकी मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ इफ दिस इज यू दिस इज योर बॉडी एंड यू टेक अ लॉर ऑफ सॉल्ट विद इन योर बॉडी तो आइडियली होना ये चाहिए कि जब ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ट्रमेंडसली बढ़ जाना चाहिए बट द पॉइंट इज कि जब सॉल्ट आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका बॉडी वॉल्यूम बढ़ता है और जब बॉडी वॉल्यूम बढ़ता है तो रेन इन एंजोटेंसिन डॉस्ट्रॉन सिस्टम डाउन होता है और वो इस बॉडी वॉल्यूम जो बढ़ा था इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता था लेकिन रेन इन एंजोटेंसिन सिस्टम इस ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता बिकॉज वॉल्यूम और सॉल्ट दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर देर इज़ एनदर बिग प्लेयर द मास्टर प्लेयर द रेन इन एंजोटेंसिन सिस्टम इट ट्राइज टू कीप द ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स डिस्पाइट इंक्रीज इन द सोडियम इन Okay. Now, one of the most important function of the renin angiotensin is to allow a person to ingest very small or very large quantities of salt without changing, uh, you know, arterial pressure big time. The function is ये सारी अब वही बात हो रही है जो मैंने आपको बताई है. ठीक है? It's very efficient system, the renin angiotensin system. आप काफी ज़्यादा salt ले लें तब भी blood pressure बहुत ज़्यादा change नहीं होता. When this system is working properly, the pressure rises no more than four to six millimeters of mercury. Uh, even if you are increasing the salt intake by हंड्रेड fold, ये सुने ना जरा यानी होना तो ये चाहिए था कि जब आप ज़्यादा सॉल्ट लें हंड्रेड फोल्ड ज़्यादा यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एट अ वैल्यू ऑफ वन सॉल्ट लेनी थी ना यू आर टेकिंग द सॉल्ट एट अ वैल्यू ऑफ हंड्रेड तो आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था बिकॉज सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन रेन इन एंजोटेंसिन सिस्टम इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता इट ट्राइज टू कंट्रोल इट सो इट्स वेरी इफेक्टिव लेकिन ये सिर्फ तब जब रेन इन एंजोटेंसिन सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है अगर उसी में कोई गड़बड़ होगी उसी में कोई प्रॉब्लम होगा दैन ऑब्वियसली जरा सा सॉल्ट लिया और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज दी यू नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म वुड नॉट बी वर्किंग कन्वर्सली वेन द सो दिस इज ऑल अगेन द सेम थिंग सो इंक्रीज सॉल्ट इनटेक usually increases the extra cellular volume which increases the blood pressure but then this increase in blood pressure now this is an insult to your body ab renin angiotensin system slow down ho jata hai and it uh, once it is slowed down it decreases the salt and water retention and it returns the extra cellular volume back to normal and then the blood pressure jo badh raha tha because of the salt is then now going down okay so that is the feedback by the renin angiotensin aldosterone system so as much as 100 fold aap salt zyada le le aapka blood pressure badhta nahi hai because there is someone sitting there to control it and that someone is known as renin angiotensin aldosterone system so very very potent system okay now Um, ये तो हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे देर आर सम डिजीजेज जिसमें देर इज अ ट्यूमर विच सीक्रीट्स यू नो रेन इन रेन इन सीक्रीटिंग ट्यूमर नाउ यू कैन इमेजिन इफ देर इज अ रेन इन सीक्रीटिंग ट्यूमर सो देर इज मोर एंड मोर रेन इन इन द सर्कुलेशन ऑल द टाइम अब बात यह है कि जब हम uh, बॉमिन कैप्सूल की बात कर रहे थे और आफ्रेंट आर्ट्रियल की बात कर रहे थे यहाँ पर तीन स्टूमुलस मैंने आपको बताए जिनकी वजह से रेन इन रिलीज होता था और वो तीन स्टूमुलस क्या थे नंबर वन वॉज लो ब्लड प्रेशर इफ द ब्लड प्रेशर गोज डाउन नंबर टू वॉज लो सॉल्ट सेंसिंग बाय द मैक्यूलर डेंसा एंड नंबर थ्री वॉज द सिंपथेरिक सिस्टम 
सो ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो रेनिन रिलीज होगा इंक्रीज अमाउंट में लेकिन बॉस अगर ट्यूमर है यहाँ पर और वो ट्यूमर तो परसिस्टेंटली रेनिन सिक्रीट करेगा इन तीनों फैक्टर्स के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सो द आउटकम विल बी द बॉडी हैज़ ऑल द टाइम इंक्रीज रेनिन कॉन्सेंट्रेशन अब जो ज़्यादा ज़्यादा रेनिन होगी तो ज़्यादा ज़्यादा एनजियोटेंसिन वन बनेगा ज़्यादा ज़्यादा एनजियोटेंसिन टू बनेगा और एनजियोटेंसिन टू अपने इफेक्ट्स करता रहेगा एज अ रिजल्ट जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हर वक्त ज़्यादा रहेगा सो देर विल बी हाइपर टेंशन बिकॉज आपको पता है ना कि रेनिन सिस्टम का एंड प्रोडक्ट क्या है रेनिन सिस्टम अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनजियोटेंसिन टू और एनजियोटेंसिन टू क्या करता है एनजियोटेंसिन टू दो काम करता है नंबर वन इट कॉज इज वेजो कंस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड नंबर टू इट कॉज इज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन इन दोनों चीजों से देर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर सो आप सोचिए ना कि अगर रेन इन हर वक्त होगा और हर वक्त रेनिन ट्यूमर की वजह से है तो हर वक्त एनजियोटेंसिन टू होगा और हर वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा दिस इज द हाइपर टेंशन कॉज बाय द रेनिन ट्यूमर ईजी स्टाफ ओके अच्छा अब ये दो हेडिंग्स हैं दीज आर फिलोसफिकल थिंग्स बट एनी वेज ये टर्म्स चूंकि यूज करते हैं हम मेडिसिन में काफी सो लेट्स टॉक अबाउट दैम एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड दिस इज वन किडनी गोल ब्लाट हाइपर टेंशन वेन वन किडनी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल इज रिमूवड and a constrictor is placed on the renal artery of the remaining kidney yani two kidneys hoti hai na normally ek kidney nikal di animal mein se aur dusre ka jo renal artery hai us pe constrictor laga diya so there is decreased blood to the kidney then what will happen so within seconds or minutes the systemic arterial pressure begin to rise ab ye kyun hoga now abhi tak jitni baat humne ki hai uski logic zara yahan lagao agar renal artery ko constrict kar denge to kidney mein blood flow kam ho jayega blood flow kam ho jayega to renin zyada release hoga renin release hoga to ye pura system chal padega angiotensin 2 का अमाउंट बढ़ जाएगा एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन हर जगह होगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ताकि किडनी का ब्लड सप्लाई नॉर्मल किया जा सके सो so, इस तरह के हाइपरटेंशन को जो रीनल आर्टरी के कंस्ट्रिक्शन के साथ एसोसिएटेड है जबकि दूसरी किडनी निकाली हुई है इज नॉन एज वन किडनी गोल ब्लड हाइपर जबकि देर इज अनदर वेरियंट ऑफ दिस विच इज नॉन एज टू किडनी गोल ब्लड हाइपर इसमें यह है कि देर इज वन किडनी है एंड दर किडनी इज वन किडनी इज एब्सोलूटली नॉर्मल एंड देन यू आर कॉजिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन इन दर किडनी तो इस किडनी में देर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर as a result there will be increased renin as a result there will be increased angiotensin 2 as a result there will be increased blood pressure to agar dono kidneys maujood ho aur kisi ek kidney ka blood flow compromise ho jaye to blood pressure badhta hai obviously kyunki renin angiotensin system activate hoga ise kehte hain two kidney gold blood hypertension now ye to experiments kar rahe hain but the real life scenario would be suppose we have uh, this kidney and this kidney and one of the renal artery is stenosed so if there is renal artery stenosis so stenosis is equal to constriction in experimental mice yeah animals yeah dogs whatever so if there is stenosis in the real life patient the blood supply to the kidney will be decreased renin will be released angiotensin 2 will be released increase in blood pressure so renal artery stenosis leads to hypertension ye baat aapko pata honi chahiye okay so these are very easy concepts if you know the basics of renin angiotensin aldosterone system now hypertension caused by diseased kidneys that secrete renin chronically ab ye sunaye often there are patchy areas of one or both the kidneys are diseased and become ischemic because of the local vascular constrictions or infarction infection hua ya koi aur chronic kidney problem hai jiski wajah se parts of the kidney they uh, you know suppose this is the kidney aur is kidney ka ek particular ye part hai jiska jo nephron hai usme ischemia hai so ischemia to the kidney means low blood pressure to the kidney which means increase renin secretion so if there are some parts of the kidney not uh, you know working properly or they are ischemic there will be hypertension and this is uh, you know uh this is two kidney type gold blood hypertension because dono kidneys hain aur uh, kisi ek kidney mein ya dono kidney mein some parts some patches are ischemic Be anyways whenever there is ischemia to the kidney ischemia to the kidney means low blood pressure to the kidney and if there is low blood pressure to the kidney boom renin release and once renin is released angiotensin 2 will be there and angiotensin 2 will increase the blood pressure so that's a simple simple story uh ye simple unke liye hai jinko ye samajh mein aa raha hai nahi samajh mein aa raha to to sar se guzrega now uh, a couple of few terminologies that we have to discuss and then we move to the last part of this chapter and we have to now talk about the primary hypertension 
देखें प्राइमरी हाइपर टेंशन इज ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपर टेंशन और इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज है और उसकी कोई वजह पता नहीं है देर इज नो नोन कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन अ पर्सन सो इफ दिस इज अ पेशेंट हु हैज ब्लड प्रेशर हाई एंड देर इज नो कॉज आइडेंटिफाइड नो कॉज आइडेंटिफाइड का मतलब ये है कि से फॉर एग्जाम्पल रेनिन का कोई ट्यूमर नहीं है कोई फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं है इफ वी आइडेंटिफाई अ पैथोलॉजी कि ओके रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपर टेंशन सो सेकेंडरी हाइपर टेंशन मीन्स दैट देर इज एन ऑब्वियस कॉज फॉर हाई ब्लड प्रेशर If there is no obvious cause identified, then it is called primary hypertension. Okay, about 90 to 95 percent of all people who have hypertension are said to have primary hypertension, which is also known as essential hypertension, and there the cause of this hypertension is unknown, so unknown origin. जब के secondary में there is some cause there. In most patients, excess weight gain or sedentary lifestyle. So if there is obesity, for example, or a sedentary lifestyle, the blood pressure goes up. Most patients with hypertension are overweight, and studies from different population have suggested that excess adiposity, which means high adipose tissue level, may account for as much as 65 to 75 percent of the risk of developing primary hypertension. So, obesity itself is associated big time with increased blood pressure. Now, the following characteristics of primary hypertension, among others, are caused by excess weight gain. So, these are important. कि obesity से होता क्या? Increased weight gain से होता क्या? देर इज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज यू रिमेंबर द प्रेशर इज एक्चुअली द कार्डियक आउटपुट इन टू द टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस सो इफ द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज इज द प्रेशर द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस और कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ रहा है बिकॉज देर इज अ लॉर ऑफ एरिपोज सेल्स देर आर लॉर ऑफ फैट नाउ एंड देर इज मोर एंड मोर एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई गोइंग टू द एरिपोज टिश्यू सो द कार्डियक आउटपुट बेसिकली इंक्रीजेस okay and the blood pressure increases in obese person there is also increased sympathetic activity which is not clearly known but it is uh, postulated ke fat cells mein se leptin release hota hai and this hormone leptin increases the sympathetic activity and once the sympathetic activity is increased it causes a lot of thing it causes vasoconstriction for example or vasoconstriction se blood pressure badhega sympathetic activity also causes increased uh, in renin release or renin badhega to रेनिन से भी वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगी अल्टीमेटली एंजोटेंसिन टू से और उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सो दैट्स वन थिंग कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज द सेकंड थिंग इज सिंपेथेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज सिंपेथेटिक एक्टिविटी से जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ऑब्वियसली टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर ब्लड प्रेशर सो ब्लड प्रेशर इज द कार्डियक आउटपुट इन टू टी पी आर टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस तो सिंपेथेटिक एक्टिविटी क्या कर रहा है इंक्रीजिंग द टी पी आर एंड इफ द टी पी आर इज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस ओके then also in obese people what happens ke angiotensin 2 and aldosterone levels are increased and there are so many reasons for that so for example sympathetic activity is increased sympathetic activity se maine aapko bataya ke renin niklega aur renin per ultimately angiotensin 2 banayega aur angiotensin 2 activate karega aldosterone ko so all these are causing high blood pressure in obese people theek hai then the renal pressure net uresis mechanism is impaired and kidneys will not excrete adequate amount of salt and water unless the arterial pressure is high or kidney function is somehow improved so in obese people kidney functions are not at par they are not appropriate therefore blood pressure badhne se jo normal physiological mechanisms hai wo kaam nahi karte sahi tarike se so for example usually ye hota hai ki agar blood pressure badh raha hai to pressure net uresis hoga abhi hum ye last part of this video mein cheez discuss karenge to tab ye baat mazid clear हो जाएगी ओके राइट देन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ आर्टिकल प्रेशर कंट्रोल इन इसेंशियल हाइपर टेंशन वेल दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज ये actually we are not going to discuss this because uh, that contains a lot of philosophical debates and it's not going to contribute much to the understanding of the subject uh, experimental analysis ki hui inhone ki agar chale main quickly isko aapko bata deta hu so that you have a feel ki humne sab kya hua hai you know aap kahin ye chhodwa diya in figure 1950 there is a graphic analysis of the essential hypertension the curves of the figure are called the sodium loading renal function curves because arterial pressure in each case is increased very slowly over many days or week by gradually increasing the level of sodium intake so uh, experimental group hai experimental group mein hum teen different groups hain unme uh, this is the normal group 
अब जिनकी डाइट नॉर्मल है एंड देन इन बोथ दीज ग्रुप्स व्हाट दे आर डन विद दे आर डूइंग इज इंक्रीजिंग द सॉल्ट इनटेक और सॉल्ट इनटेक को बढ़ा रहे हैं इन दोनों ग्रुप्स में नाउ व्हाट एक्चुअली इज डिपेक्टेड इन द ग्राफ व्हेन द प्रोसीजर इज यूज्ड इन पेशेंट्स विद एसेंशियल हाइपरटेंशन टू टाइप्स ऑफ कर्व्स शोन इन द राइट कैन बी रिकॉर्डेड सॉल्ट इनसेंसिटिव हाइपरटेंशन एंड द अदर वन इज सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन नोट इन बोथ केसेस दैट द कर्व्स आर शिफ्टेड टू द राइट टू अ हायर प्रेशर लेवल देन फॉर द नॉर्मल पीपल ब्लड प्रेशर इन द केस ऑफ पर्सन विद सॉल्ट इनसेंसिटिव इसेंशियल हाइपरटेंशन the arterial pressure does not increase significantly when changing from a normal salt intake to a high salt intake however in patient who have salt sensitive hypertension uh, unka blood pressure badh jayega so basically it has been observed that there are two types of responses salt sensitive and salt insensitive salt insensitive basically means ki even if you take high amounts of salt aapka blood pressure bahut zyada change nahi hoga and salt sensitive patients are those patients jinme jab salt uh, diet mein badhega to blood pressure considerably change hoga so you can see that in this diet. ग्राम के द प्रेशर चेंजेस आर मोर टू द राइट साइड इन दिस सॉल्ट सेंसिटिव ग्रुप सो दैट्स हाउ इट इज देर आर सम पेशेंट्स हु आर सॉल्ट सेंसिटिव सम आर नॉट सॉल्ट सेंसिटिव ओके टू एडिशनल पॉइंट्स शुड बी एम्फोसाइज फर्स्ट सॉल्ट सेंसिटिविटी ऑफ द ब्लड प्रेशर इज नॉट ऑल ओवर वेल दिस इज नॉट हाई ईल सो जस्ट गोन लीव दैट ओके नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपर Uh, basically that comes in pharma in medicine lectures but uh, you should know that uh, actually we will be using drugs which are either blocking the renin angiotensin aldosterone system or the sympathetic activity which are drugs which are vasodilator uh, so you should have a concept ki jo bhi drugs hum uh, hypertension ke liye use karenge they will uh, they should be able to reverse the effects of all the systems that we have discussed right now they should be able to block the renin angiotensin system for example so they should be able to inhibit the sympathetic activity they should be able to relax the smooth muscle so that vasodilation happen instead of vasoconstriction so wo tamam mechanism jo blood pressure increase kar rahe hain usko reverse karne ke liye hame drugs use karni hongi blocking of renin system renin angiotensin system drugs ye obviously mentioned nahi kiye because that's a physiology uh, tape hum uh, medicine mein discuss karenge but the concepts here will be used in medicine lectures taki aapko drug samajh mein aa sake okay so ye uh, after this part now i'm going as i told you we are going in the reverse direction in this particular video now we have to talk about what happens when we take uh, you know more salt and there is increased volume so the renal body fluid system for arterial blood pressure control सो so, अब तक हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ है उसमें आपको ये क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर बाय द किडनी एंड दिस हैपेंस बाय टू मैकेनिज्म्स पहला जो मैकेनिज्म है ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बात समझाई थी पहला मैकेनिज्म इज वाया द सॉल्ट एंड वॉल्यूम इंटरप्ले यानी अगर सॉल्ट कंजम्पन बढ़ रही है या वॉल्यूम बॉडी में बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा बाय द किडनी और जो दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज बाय एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजुटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम तो एक्चुअली हमने रेनिन एंजुटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस वॉल्यूम थिंग अब ये जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है रीनल बॉडी फ्लू सिस्टम फॉर द कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं बहुत सारे फिलोसॉफिकल डिबेट्स की हुई हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं बट द बॉटम लाइन इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो प्रिंसिपल डिफाइन किया है अगर इसके साथ स्टिक करोगे और जो वैस्कुलर फिजियोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि वैजो कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा सो so, अगर आपको जनरल प्रिंसिपल्स पता हैं और ये फर्स्ट पैराग्राफ पता है तो एक्चुअली ये पूरा सेक्शन आपको अंडरस्टैंड इजीली आप समझ जाएंगे इसको कोई मुश्किल नहीं होगी ऑल काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है बट एज आई टोल्ड यू द क्रक्स एंड द बॉटम लाइन इज दिस पैराग्राफ एंड द जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो दिस इक्वेशन देखें ब्लड प्रेशर की एक जनरलाइज इक्वेशन है द इक्वेशन इज ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट टाइम्स द टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस now it should make sense ke in any condition if the cardiac output is increasing the blood pressure should supposedly be increasing as well if the total peripheral resistance is increasing the blood pressure should be increasing as well and you should then know different factors by which uh, cardiac output increases such as obesity you should also know uh, that what are the factors which increase the total peripheral resistance for example if there is vasoconstriction because of sympathetic system activity so vasoconstriction causes tpr increase so this is the basic equation jo aapko yaad honi chahiye har waqt and this first paragraph dekhte hain ye first paragraph kya hai 
the renal body fluid system for arterial pressure control acts slowly but powerfully as follows ab dekhte hain kya hai if listen to this very carefully because pura next jo component hai is video ka aur is chapter ka wo is simple teen char line ke understanding par hai if the blood volume increases a blood volume kab kab badhega dekhen blood volume badhega agar there is ingestion of large quantities of liquid आईवी बहुत सारा लिक्विड डाल दिया ब्लड डाल दिया ब्लड सिस्टम के अंदर सो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा सॉल्ट कंजम्पन की तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सो इफ द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड द वैस्कुलर कैपेसिटेंस इज नॉट ऑल्टर्ड यानी सारी वेसल्स की कैपेसिटेंस उतनी है सिस्टम का और कोई कॉम्पोनेंट चेंज नहीं हो रहा सिर्फ ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया देन वॉट विल हैपन कि ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर के साथ क्या होगा इट विल इंक्रीज सो इंक्रीज वॉल्यूम विल लीड टू इंक्रीज इन प्रेशर द प्रेशर विल इंक्रीज द राइजिंग प्रेशर इन टर्न कॉजेज द किडनीज टू एक्सक्रीट एक्सेस वॉल्यूम दस रिटर्निंग द ब्लड प्रेशर नॉर्मल सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग दीज आर योर किडनीज और अगर किसी भी वजह से आपके सर्कुलेटरी uh, सिस्टम के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इस इंक्रीज ब्लड प्रेशर का किडनी पर इफेक्ट ये होगा कि किडनी विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूरिन सो जो वॉल्यूम बढ़ा था वो वॉल्यूम यू विल पी आउट यू विल एक्सक्रीट द एक्सेसिव वॉल्यूम बाय मेकिंग मोर एंड मोर यूरिन सो इंक्रीज वॉल्यूम सो समरी अगर मैं इसकी करूँ वट इज द समरी ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ बिकॉज दिस इज द की पैराग्राफ ये आपको लाजमी समझना है सो इफ देयर इज वॉल्यूम इंक्रीज then there is increased uh, urine formation by the kidney or urine formation by the kidney ka matlab ye hai ki ye volume ab nikal gaya urine ban ke body se so blood pressure returns back to normal so that's the philosophy okay और ये काफी सारे एनिमल्स में ये देखा गया ऐसी तरीके से हैक फिशेस वर द अर्लीएस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स जिसमें ये कैपेसिटी देखी गई थी बिकॉज वो ऑल द टाइम इफ आई हैव टू ड्रॉ अ फिश नाउ uh my drawing is not very good but say for example this fish is drinking water all the time and then is getting out through the gills and a lot of volume and salt they are absorbed into the body so unme bhi phir excretion hoti hai a lot of uh, uh, urine type of substance yani the excreta increases if the volume increases so ye it's a conserved phenomena phylogenetically evolutionarily uh, uh, you know hack fish mein dekha gaya for the first time in humans mein kafi advance hai if we have increased volume because of any reason we make a lot of urine okay that's thing aur isko hum naam dete hain phir pressure diuresis pressure diuresis matlab there is more volume in the body which leads to more blood pressure and which means to leads to more urine formation and that phenomena is called pressure diuresis theek hai as well as the output of theek hai ji pressure net diuresis so not only the increase volume increase urine is released but you also try to release salt out of the body so there is pressure diuresis yani zyada urine banti hai and pressure net diuresis yani zyada salt hum release karte hain so ye dono cheez hoti hain agar body mein volume bad jaye ठीक है जी तो ये आपको सिंपल मैकेनिज्म है इसमें आप कुछ भी नहीं है और अब इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेच किया हुआ है पूरे सेक्शन में ना क्वांटिटेशन ऑफ द प्रेशर डायूरेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल फिगर 19 वन शोज द अप्रोक्सिमेट एवरेज इफेक्ट ऑफ डिफरेंट आर्टीरियल प्रेशर लेवल्स ऑन द रीनल आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय एन आइसोलेटेड किडनी डेमोस्ट्रेटिंग मार्कली इंक्रीज यूरिन आउटपुट एज द प्रेशर राइजेज देखें फिर वही कॉन्सेप्ट है इफ द प्रेशर राइजेज द यूरिन आउटपुट इंक्रीजेज This increased urinary output is the phenomenon of pressure diuresis. The curve in the figure is known as renal urinary output curve or renal function curve. In humans at an arterial pressure of 50, the urine output is essentially zero, but when the arterial pressure increases, the urine output increases. Okay? So that's the very this is a simple concept and I've told you that this whole concept of uh is pure section mein chalega so this diagram for example this is the arterial pressure that is the intake and output so intake is constant if the water and salt intake in a person is constant at this level then uh, increasing the pressure which is uh, from 0 to 40 to 80 to 120 as soon as you are increasing the pressure the urine output is also increasing as you can see okay so the next heading is experiment demonstrating the renal body fluid system for arterial control figure 192 abhi hum dekhte hain is figure ko 
uh, shows the result of an experiment in dogs in which all the nervous reflex mechanisms of the blood pressure control were first blocked. आपको पता है कि you know हम इस वीडियो में भी देख चुके हैं पहले भी हमने ये बात की है कि ब्लड प्रेशर का जो इमीजिएट कंट्रोल जो अर्जेंट कंट्रोल जो रैपिड कंट्रोल होता है दैट इज बाय द नर्वस सिस्टम अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर इफेक्ट देखते हैं वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में है ऑब्वियसली द आर्टरियल प्रेशर वॉज सडनली एलिवेटेड बाई इन्फ्यूजन ऑफ फोर हंड्रेड मिली लीटर्स ऑफ ब्लड जैसे ही ब्लड डाल दिया आर्टरियल प्रेशर बढ़ गया नोट द रैपिड इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट टू डबल द नॉर्मल एंड इंक्रीज इन द मीन आर्टरियल प्रेशर ऑफ टू ओ फाइव वन वन फाइव इस डायग्राम को देख लीजिए सो दिस इज द कार्डियक आउटपुट दिस इज द यूरिनरी आउटपुट दिस इज द आर्टरियल प्रेशर सो वॉट्स हैपनिंग देयर इज इफ यू इन्फ्यूज द ब्लड so for example if you increase 400 ml of blood the uh, volume is suddenly increased and the blood pressure will obviously increase so here we see uh, you know uh, infusion at this point for example that's the baseline and if you infuse say for example 400 ml the cardiac output shoots up the urinary output also shoots up बिकॉज हमने अभी ये बात की है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर डायोरेसिस के जरिए यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया जस्ट बाय इन्फ्यूजिंग इस पॉइंट पर आपने इन्फ्यूजन किया है तो देखें इस पॉइंट पर जैसे ही 400 हंड्रेड एम एल लिक्विड सिस्टम में एंटर किया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया एंड दैट्स वॉट वी जस्ट डिस्कस्ड है ना रीनल बॉडी फ्लूड मैकेनिज्म प्रोवाइड नियरली इनफाइनाइट फीडबैक गेन फॉर लॉन्ग टर्म आर्टिकल प्रेशर कंट्रोल वट डज दैट मीन सी द फिगर नाइनटीन वन अगेन दिस फिगर इसके बारे में अभी हमने बात की थी शोज द रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग द रीनल आउटपुट कर्व फॉर वाटर एंड सॉल्ट इन रिस्पॉन्स टू रेजिंग आर्टीरियल प्रेशर यानी जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रीनल आउटपुट का क्या हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन का क्या हो रहा है द लाइन दैट रेप्रेजेंट द नेट वाटर सॉल्ट इन टेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्वली बिन पॉइंट सो वेल दिस इज ऑल नॉट हाई इल फॉर योर एग्जामिनेशन द पॉइंट ओनली दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इक्वली बिन पॉइंट से विच मीन्स दिस इज द पॉइंट जहां आप जितना सॉल्ट एंड वाटर इनटेक ले रहे हैं प्रपोर्शनेट उतना ही सॉल्ट एंड वाटर आउटपुट भी हो रहा है बट इफ द ब्लड प्रेशर इज चेंज देन दू नो इन टेक रिमेनिंग कॉन्स्टेंट the output the urine formation will be disturbed pressure diuresis ka concept okay ye heading important hai because it talks about two key determinants of long term arterial pressure ab arterial pressure ke kidney wise jo do major determinants hain wo kya hai zara sunen in the same figure 191 one can also see the two basic long term factors determine the long term arterial pressure level as long as the two curves representing the renal output of salt and water and the intake and water remain exactly uh, the mean arterial pressure blah 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 let me find out what is important for you so uh, wo do factors kya hain jo long term arterial pressure ko define karenge one is by shifting the pressure level of the renal output curve for salt and water and the other is by changing the level of water and salt intake line so the point is ki do cheeze aapko uh, डेफिनेटली पता होनी चाहिए जिनसे इफेक्ट पड़ेगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म में पहला ये है कि या तो ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आ जाए सो इफ देर इज एनी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर देर विल बी मोर यूरिन फॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज दैट इफ देर इज यू नो चेंजेस इन सॉल्ट एंड वाटर सो इफ समी स्टार्ट टेकिंग मोर सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल इन द डाइट एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग अलॉर ऑफ वाटर विच इज नॉट रेगुलेटेड इन दोनों कंडीशन में देर विल बी यू नो चेंजेस इन द किडनी फंक्शन इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर consumption will also lead to increased volume and when there is increased volume the blood pressure will increase and the kidneys will try to make more urine to ye do important factors hain one is the pressure and the other one is the salt and water intake okay that's the only take home message from this particular heading uh, rest you don't have to go into the details chronic renal output curve is much steeper than the acute curve now ye heading isliye important hai because dekhen hum is waqt baat kar rahe hain aur ye main aapko yahan pe ek bottom line statement bataunga baat ye ho rahi hai ki jab hum uh, say for example salt and water intake lete hain to blood pressure zahir hai badh jata hai aur pressure diuresis kidney se urine bhi zyada badhna shuru ho jati hai it's all linked ke you start taking more water and, but in reality if the systems in the person are working appropriately fine obviously uh, there are other players as well there is renin angiotensin system there are nervous mediators there are autonomic system mediators so actually jo change of blood pressure hai wo bahut zyada nahi hota an important characteristic of the pressure net uresis is that chronic changes in the arterial pressure lasting for days or months 
have a much greater effect on the renal output of salt and water than that observed during the acute changes. Thus, the kidneys are functioning normally. The chronic renal output curve is much steeper as compared to the acute curve. The powerful effects of the chronic increase in the arterial pressure on the urine output occurs because increased pressure not only has direct hemodynamic effect on the kidney to increase the excretion but also has indirect effects mediated by nervous and hormonal changes that occur when the blood pressure is increased. So that's the point. There are nervous uh, players as well. There are hormonal players as well. For example, increased arterial pressure decreases the activity of sympathetic system. So, ek taraf se blood pressure increase hua hai, lekin dhisi taraf se body usko decrease kar rahi hai by inhibiting the sympathetic activity. Okay. Um, and then there are other mediators such as antidiuretic system and all that. So, actually the changes are not, the point is, ke ye sara system kafi uh, interconnected hai. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट इंटेक ज्यादा करने से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया विदाउट एनी अदर सिस्टम इंटरवीनिंग कन्वर्सली व्हेन द ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो एक्टिवेटेड सो देयर आर अदर सिस्टम्स प्लेइंग देयर रोल द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूरल एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रेशर नेट्यूरेसिस इज स्पेशली एविडेंट ड्यूरिंग द क्रॉनिक चेंजेस इन द सोडियम इंटेक इफ द किडनीज एंड नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स आर फंक्शनिंग नॉर्मली क्रॉनिक इंक्रीज इन इंटेक्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर to as high as 6 times the normal are usually associated with little effect on the arterial pressure because the other you know compensatory mechanisms are working so that's an important point okay however it depends upon if the person or the patient is salt insensitive or salt sensitive salt sensitive patients show more response to increase in blood pressure if salt intake is increased okay now failure of increased total peripheral resistance to elevate long term level of arterial pressure if fluid intake and renal function do not change recalling the basic equation of the arterial pressure what was the basic uh, equation of arterial pressure so the blood pressure is equal to cardiac output times the total peripheral resistance that is what it is arterial pressure equals the cardiac output times the tpr it is clear that increase in the total peripheral resistance should elevate the blood pressure Indeed, when the total peripheral resistance is actually increased, the arterial pressure does rise immediately. So that's what should happen according to the equation. You increase the TPR, the blood pressure should raise. Yet, if the kidneys continue to function normally, the acute rise in the arterial pressure usually is not maintained. Instead, the arterial pressure returns all the way to the normal within one and two days. Now, the other thing is that there are other systems. TPR is not the only player to control the blood pressure. There are other systems and actually, you know, uh, kidneys decide a new set point for maintaining that high blood pressure. So if, for example, if in a person there is total peripheral resistance, which is persistently elevated, then kidney starts a new set point. So previously, if the mean arterial pressure was 100, now the kidney starts working at a mean arterial pressure of 150. Now this becomes the new normal for the kidney. It is like this in fever. In the fever, when the temperature increases, so that becomes the new set point. So your nervous system actually identifies the high temperature as the new normal temperature for your body. And the thermostat of the body maintains it at the high temperature. It is like this, you know, for the blood pressure. If it is there, elevate it for a long period of time the kidney identifies the new uh, high pressure as the normal pressure okay so the reason for this phenomena is that the increased vascular resistance everywhere in the body besides in the kidneys does not change the equilibrium uh, point for blood pressure control as dictated by the kidney instead the kidneys immediately begin to respond to high arterial pressure causing pressure diuresis and pressure net uresis within hours large amount of salt and water are lost from the body. This process continues until the arterial pressure returns to the normal. At this point, the blood pressure is normalized and extracellular fluid volume and everything becomes uh, low again. However, if there is chronic long-term increased total peripheral resistance, then the kidney uh, has a new set point for high blood pressure. Uh, a word of caution, well, this is not important. Increased fluid volume can elevate the arterial pressure by increasing the cardiac output. Now, the overall mechanism whereby increased extracellular volume may elevate the arterial pressure if vascular capacitance is not changed. The uh, sequence of events are as follows. There is increased volume. Increase in the blood volume increases the pressure. And uh, there is more also venous return to the heart. 
इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर ये देखें फिर वही बात है सेम कॉन्सेप्ट डिटेल में बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में आपके सामने लाया जा रहा है ओके नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट विच इज यूजली एन सी एल वेन वी से सॉल्ट कंजॉप्शन इट बेसिकली बाई डिफॉल्ट इट मीन्स एन सी एल कंजॉप्शन और इस पूरे स्कीम में सॉल्ट कंजॉप्शन का क्या रोल है ऑल दो द डिस्कशन दस फार हैव एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम Actually, the effect of salt is almost the same as that of the volume because increased salt basically means increased volume. Or abhi hum wo dekhenge kyun? Now, the reason for this finding that is pure water is normally excreted by the kidney. But when you use more salt, it stays in the body. It accumulates in the body and it causes multiple effects. For example, although some additional sodium may be stored in the tissues when salt accumulates in the body, excess salt in the extracellular fluid increases the fluid osmolality. Just की वजह से आपके brain में thirst centers activate होते हैं and your water consumption is increased. So increased salt. इंक्रीज वाटर कंजम्पन मतलब इंक्रीज वॉल्यूम सो मैंने आपसे कहा ना कि इंक्रीज सॉल्ट इज इक्वल टू इंक्रीज वॉल्यूम कॉन्सेप्ट तो ज्यादा सॉल्ट का मतलब है आप ज्यादा वॉल्यूम आपकी बॉडी में बढ़ेगा सॉल्ट बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सेम स्टोरी ओके एक मैकेनिज्म ये है कि देर इज इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ थर्स सेंटर द सेकेंड थिंग इज द इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी कॉज इज द एक्सेस सॉल्ट इन द एक्सट्रा सेल फ्लूड ऑल्सो स्टूमरेट द हाइपोथेलिमिक पोस्टेरियर पिचुट्री ग्लैंड Uh, mechanism to secrete increased quantities of ADH antidiuretic hormone so increased salt ki wajah se ADH niklega aur ADH zahir hai antidiuretic hai to ye volume retain karega body mein body mein volume zyada hoga so increased salt increased volume so the point is whenever there is increased salt intake that basically means increased volume in the body okay now chronic hypertension High blood pressure is the word for hypertension caused by impaired renal function. देखिए um, जब कभी when a person is said to have chronic hypertension, this means that his or her mean arterial pressure is actually greater than the upper range of the accepted normal mean arterial pressure. यानी hundred is usually taken as the normal mean arterial pressure. Hundred and ten से ज़्यादा होगा, then the person is considered as hypertensive. और इसमें ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाइपर टेंसिव सीनारियोज एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन एज वेल बट एनी वे इज द मीन मोर देन हंड्रेड एंड टेन इज यूजली कंसिडर्ड एज हाइपर टेंसिव ओके इवन मॉडरेट एलिवेशन ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर लीड्स टू शॉर्ट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी सो इफ द हाई प्रेशर इज देयर देन इट हैज बैड मोर्टैलिटी ओके एट सीवियरली हाई प्रेशर दैट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर फिफ्टी परसेंट और मोर अब द नॉर्मल अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव नो मोर देन अ फ्यू ईयर्स इफ इट इज अनट्रीटेड बिकॉज जब आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है तो देर इज इंक्रीज वर्क लोड ऑन द हार्ट देर इज डैमेज इन द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स ब्रेन में अगर एक ब्लड वेसल जा रही है ये पॉप आउट हो गई रप्चर हो गई तो सेरिब्रल इन्फॉक्ट यह स्ट्रोक की कंडीशन है एंड इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू द किडनीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर तो अगर किडनी डैमेज होंगी तो सिर्फ ब्लड प्रेशर के मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं होंगे बल्कि देयर विल बी ऑब्वियसली यूरिमिया एंड यू नो ऑल द मेटाबॉलिक चेंजेस एंड अल्टीमेटली डेथ Lessons learned from the type of hypertension called volume loading hypertension, जिसमें volume बढ़ जाता है have been crucial, not important line. Experimental volume loading hypertension caused by reduced kidney mass and increase. So uh, any reduction in kidney mass will lead to hypertension because kidneys are very important. अभी इस पूरे आपको scenario में you have uh, understood कि kidneys किस तरह renin angiotensin aldosterone system से और increase volume के जरिए pressure diuresis के जरिए आपका volume भी control कर रही है और blood pressure भी control कर रही है So if there is uh, decreased kidney mass, it may lead to hypertension. If there is renal artery stenosis, it may lead to hypertension. So all that important stuff. Okay, right. Okay, um, and obviously, if you increase more salt intake, your blood pressure is going to raise. So this is an experiment where um, there is only thirty-five to forty-five percent of the left kidney is removed, and the entire kidney is removed. So even if the kidney is completely removed. the you know mean arterial pressure is not fluctuating big time unless you start using high salt which is experimental animals obviously kidney remove kar diye ek scenario mein 35% kidney remove kar diye ek mein puri one kidney remove kar diye but you see it's still at the normal baseline level thodi bahut upar niche fluctuation hai lekin jaise hi in in diseased kidney wale logon ne 
हाई सॉल्ट इनटेक किया सो देखिए ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ गया बिकॉज नाउ द किडनीज आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सॉल्ट ओवरलोड अच्छा जैसे ही इसी ग्रुप में दोबारा टैप वाटर यूज करना शुरू कर दिया पीने का पानी सिंपल बगैर सॉल्ट के तो प्रेशर दोबारा ड्रॉप हो गया ब्लड प्रेशर दोबारा सोडियम क्लोराइड इंजेस्ट करना शुरू कर दिया ब्लड प्रेशर दोबारा द पॉइंट इज इसीलिए हम कहते हैं कि वो पेशेंट्स जिनकी किडनीज डैमेज हैं किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से हम उन्हें कहते हैं भाई आप तो खास तौर पे सॉल्ट कंजप्शन अपनी कम रखें क्योंकि आपकी किडनी डैमेज है जहां आप सॉल्ट कंजप्शन बढ़ाएंगे आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से शूट करेगा ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड then sequential changes in the circulatory function doing development by not important just just forget about this then volume loading hypertension in patient who have no kidneys but are being maintained with an artificial kidney so here we are talking about patients who are on dialysis okay now when a patient is maintained with an artificial kidney it is especially important to keep the patient's body fluid Uh, volume at a normal level by removing the appropriate amount of water and salt each time the patient undergoes on dialysis if this step is not performed the extracellular volume is allowed to increase hypertension in most uh, uh, patients uh, isme kuch zyada detail di bhi nahi hai so not high yield just leave this topic uh, hypertension caused by excess aldosterone we know that aldosterone is known for salt and water retention and uh, there are several stimuli for release of aldosterone including angiotensin 2 jaise ki humne is video ke shuru mein dekha tha so more aldosterone more salt and water retention more volume more blood pressure that's the bottom line of this okay so phir humne ye to already pad liya we have already discussed renin angiotensin aldosterone system this chapter we discussed in backward direction so remember there are two um, मेन कंट्रोल मैकेनिज्म जहां किडनी अपना रोल प्ले करती है वन इज रेनिन एंजोटेंसिन एंडोस्ट्रोन सिस्टम नंबर टू इज बाय द वे ऑफ सॉल्ट एंड वॉल्यूम चेंजेस ओके इंक्रीज सॉल्ट एंड वॉल्यूम मींस इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन मींस रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिजियोलॉजी के अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा